यूएनएफसीसी इसका फुल फॉर्म क्या है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अलोंग विथ क्योटो प्रोटोकॉल एंड द लेटर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द पेरिस एग्रीमेंट तो क्लाइमेट चेंज का ये पूरा चेन आपको पता होना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका क्या ऑप्शन है नहीं है ओके एंड सम कवर दिस इज अ पार्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स यू ऑल्सो हैज रेलिवेंस इन लॉट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओके आई एम कवरिंग दिस अंदर पार्ट ऑफ एनवायरमेंट ओके लेट्स स्टार्ट ऑफ नाउ सो द मेन समिट वॉज यू एन सी ई डी नाइनटीन नाइनटी टू United Nations Convention on Environment and Development (UNCED). United Nations Convention on Climate and Development. In 1992, me hua. This is what is the uh, Rio Summit, and this is what is also called as the Earth Summit. Okay, or isi me, wo bahut powerful ideas aaye, such as the concept of sustainable development. Okay, the concept of Agenda 21. इसी के बेसिस पे वी टॉक अबाउट मिलिनियम डेवलपमेंट गोल्स विच हैव नाउ बिकम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ओके सो ये तो मदर ऑफ ऑल समिट था यू एन सी ई डी रियो समिट नाइनटीन नाइनटी टू ऑल्सो कॉल्ड एज द अर्थ समिट ये हम बाद में कराएंगे डिटेल वॉट इज एंड आई सजेस्ट यूट्यूब में आई हैव रिकॉर्डेड अ प्रॉपर पंद्रह में का लेक्चर है ऑन वॉट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ये है यूएनसीईडी यूएनसीईडी नाउ अंडर द यूएनसीईडी यूएनएफ सीसीसी एज अ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट और एज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी इट वाज साइंड यूएनएफ सीसीसी वाज अ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट और अ ट्रीटी दैट वाज साइंड एक चीज याद रहे यूएनसीईडी एक ट्रीटी नहीं है एक समिट है एक मीटिंग है इस मीटिंग के अंदर में हमने इसको साइन किया दिस वॉज साइंड इन 1994. इट वॉज साइंड इन 1994. नाइनटी यू एन एफ सी 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 इट वॉज साइंड इन सो यूएन के अंदर में अंडर द यू एन सीईडी ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट समिट हैं. एक है यू एन एफ सी 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 और एक है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और एक है यू एन आईडी नेशन कन्वेंशन फॉर कंबैटिंग डिजर्टिफिकेशन ये तीन पिलर्स हैं साइंड अंडर यूएनसीडी ये मैंने बता दिया ऑलरेडी आई हैव टॉट यू सी बी डी आई हैव टॉट यू यूएनसीसीडी ठीक है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज दिस इज कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन दूसरा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कंबैटिंग डिजर्टिफिकेशन ठीक है दीज टू आई हैव डन Now I'm focused in climate change, so I'm doing UNFCC. Acha now, UNFCC ka what were the goals? What were the objectives? And what were the goals of uh, UNFCC? Goal one is to work for allowing ecosystems to adapt to climate change. Working for making ecosystems to adapt. Adapt to climate change. All ecosystems में जो करना है करेंगे ताकि वो बर्बाद ना हो That they are preserved and managed, and they adapt to climate change. And once I do that, the objective was also ensuring food production is not threatened. And third is to ensure economic development happens sustainably. ये इसका core तीन objective था. Now to do this. primarily it was to reduce uh, global warming ye tabhi ho payega tino to reduce global warming and to reduce global warming ye karne ke liye the governments committed to achieve this the governments committed to reduce atmospheric concentrations of greenhouse gases with the goal of preventing anthropogenic interference with earth's climate system श्योर को अगर यूएनएफसीसी पूछेगा एंड लास्ट यू विच द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनएफसीसी अगर मैं फूड लिख दू ना आप इसको क्रॉस कर दोगे इसको ये ऐसी ऑब्जेक्टिव नहीं है यूएनएफसीसी लगता है क्लाइमेट चेंज बट दिस इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्टिव द फूड प्रोडक्शन इज नॉट कॉम्प्रोमाइज एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 
ये, ये जो ऑब्जेक्टिव है ना इसी में बहुत कंट्री लड़ रही है इसी में फॉर एग्जाम्पल इंडिया से आप जो हम पे होप रहे हो रिड्यूस एमिशन रिड्यू एमिशन फॉरगेटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज नॉट दिस इट्स ऑल्सो दिस अगर मैं ये कमाने के चक्कर में मैं एग्रीकल्चर हो जाएगा कोलैप्स फिर हम सर्वाइव कैसे करेंगे एक तरफ आप कहते हो दैट रिड्यूस सब्सिडीज वाई बिकॉज डब्ल्यू टीओ में आपने साइन कर रखा है हमने यार हमने यहां तो और यहां भी तो साइन कर रखा है हमने आप इन दोनों का अलग अलग क्यों देख रहे हो आप I I will do what I can so that the trade is free and fair. But I must also comply with this. आज नहीं तो कल आप अभी अवलाव तो नहीं कर रहे हो बट टूमोरो फूड ट्रॉपिकल कंट्री से ही आने वाला है बिकॉज यही पर फार्मर्स है यही पर प्रोडक्शन सिस्टम आर रिलेटिवली चीपर फर्टाइल सॉइल इनफ ऑफ वॉटर ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है द रिड्यूस एमिशन इज नॉट द मेन आइडिया आइडिया इज की ये सब करने के लिए करो बट इसके चक्कर में ये खराब मत कर दो so food production is a very important objective okay including a sustainable development samajh mein aata hai because unfcc jo hai wo uncd se hi aaya hai na ye to it will be part of the process but you ultimately have to not ignore this so reduce the greenhouse gases so that the interference with the earth system is reduced is reduced acha now unfcc ka unf cc uh, uh, a very important aspect is i said that it believed in or it was based on principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities this is often what's referred to as सम टाइप ऑफ क्लाइमेट जस्टिस क्या आप सबको एक ही टाइप के ऑब्जेक्टिव में बांध नहीं सकते हाँ द लार्जर ऑब्जेक्टिव इज फाइन ऑल ऑफ अस कोलेबरेट ओके बट डेवलपिंग कंट्रीज विल हैव देर ओन लिमिटेशन डेवलपिंग कंट्रीज विल हैव देर ओन चैलेंजेस यू कैनॉट फोर्स दम टू टेक अप बियॉन्ड वॉच दे कैन मैनेज और मैं बताया था ये आइडिया कहां से शुरू हो रहा है One of the first treaties was Montreal Protocol. Okay, or Kigali may be a hai. Ki some countries like Saudi Arabia and India and Pakistan are allowed to kickstart the reduction much later. So here, par bhi bolagu ho raha hai. Common but differentiated responsibilities and respective capabilities. And further here, its example kya hai? The example ye hai. Ye under UNFCCC there were three categories of countries. there were three categories of countries annexure one country annexure two countries and annexure three countries ye one countries jo hain ye sare developed nations hain which includes us uh, which includes oecd oecd ka matlab hi hota hai they are all developed countries oecd countries it includes eu it also included the east european countries it also included the east european countries who were in economic and political transition towards democracy all the east european countries who were in economic and political transition towards democracy jo break up of ussr hua hai think of ukraine yahan par think of romania is here hungary is also here georgia is here all the oecd countries isme ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा इसमें न्यूजीलैंड भी आ गया ईयू कंट्रीज अलोंग विद द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हु वेर इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ट्रांजिशन टूवर्ड डेमोक्रेसी ये कंट्रीज दीज द कंट्रीज आर द डेवलप्ड नेशन अच्छा अच्छा बाय द वे ये कंट्रीज दीज कंट्रीज दे वेर अंडर बाइंडिंग ऑब्लीगेशन टू रिड्यूस एमिशन इनके टारगेट थे they were under binding obligations to reduce emissions uske baad hai annexure two countries these are developing nations minus the east european countries who were in transition basically isme bhi fir oecd countries aayenge isme bhi eu countries aayenge but ye jo transition countries hain ye nahi aayenge isme the developed nations minus the east european countries who were in 
ट्रांजेक्शन ठीक है अच्छा इस लिस्ट का ऑब्जेक्टिव था दीज कंट्रीज विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग दे विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग एफर्ट्स to reduce emissions financing efforts to reduce emissions in the developing countries so an extra two had financial responsibilities their financial responsibilities ke aap khud apna karo kam and create more funds taki aap developing countries support kar pao all other countries were an extra three they were all the developing countries inke upar koi target nahi hai okay they have got no commitments whatever they can do let them do but they can be recipients of the finance and funds to agar ye karna chahte hain kare but paise ye karenge provide and they will do it ipcc ka jo sixth as report hai aur third wala jo uska hai it says ki world has enough finances world has enough liquidity also there is no shortage nahi is just that it is not properly distributed Okay, so these an extra two countries will finance the efforts of an extra three countries, or three countries के पास में कोई commitment obligations नहीं है, which are binding, like in case of an extra one countries. Do you understand this concept of now common but differentiated responsibilities? समझ में आ रहा है आपको? ये CBDR बोलते हैं, it's very powerful concept. They all must work, but all must work differentially. डिपेंडिंग अपॉन वॉट दे कैन अफोर्ड अच्छा अब देखो ये जो यू एन एफ सी सी है दून एफ सी सी स्टार्ट ऑफ फ्रॉम शुरू हो गया बट कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुआ बिकॉज जो टारगेट एग्जैक्ट थे वो डिसाइड नहीं हो पा रहे थे ठीक है सो नॉट मच वॉज है सीओपी वन नाइनटी फाइव में सीओपी टू नाइनटी सिक्स में नथिंग मच है सो देन दिस है कि अंडर यू एन एफ सी सी वी मस्ट हैव अ सेपरेट बाइंडिंग एग्रीमेंट ओके एंड दिस बिकेम द क्योटो प्रोटोकॉल साइंड इन नाइनटीन ओके नाइनटी सेवन नाइनटीन नाइनटी सेवन में साइन हुआ दिस वॉज सीओपी थ्री सो क्योटो प्रोटोकॉल वॉज गिविंग अस ओके मोर एग्जैक्ट कमिटमेंट ओके द स्पेसिफिक टारगेट्स so that unfcc ka goals are met so kyoto protocol ne wo listing shuru kar diya ki ye gases hone chahiye itne time tak okay you have to phase out and ban okay, this is the type of funds that we need and so on so kyoto protocol it identified the greenhouse gases to be phased out or reduced it set a milestone based progress path कब से कब तक क्या होना चाहिए माइलस्टोन बेस्ड प्रोग्रेस पाथ एंड इट आल्सो इस्टैब्लिश्ड एडेप्टेशन फंड इट इस्टैब्लिश्ड द एडेप्टेशन फंड